আমাদের আজকে হচ্ছে তিন নম্বর ক্লাস ব্যাস নাম্বার এইট তো প্রিভিয়াস আমরা দুইটা ক্লাস পার করছি তোর ভিতরে লাস্ট যে সেকেন্ড ক্লাসটা ছিল আমাদের সেটাতে কিন্তু আমরা ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট সেট বা বিভিন্ন সেটিংস সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত ডিসকাশন করছি যদিও আমাদের পেজটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা নতুন ভার্সন এর আগে যে ভার্সনটা ছিল সেটাকে বলা হয় ক্লাসিক আর এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স তো ক্লাসিক ভার্সনে পেজের সেটিংস আর নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্সের পেজের সেটিংস কিন্তু সম্পূর্ণই ডিফারেন্স একদম ডিফারেন্স আমাদের পার্সোনাল প্রোফাইলের সেটিংস যেমন ঠিক তেমনই সেটিংসটা আইসে এ নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সে অর্থাৎ নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে একটা বিজনেস পেজ হবে একটা পার্সোনাল প্রোফাইলের মতো করে প্রোফাইলের মোডেই এই পেজগুলো এখন তৈরি হচ্ছে হুম অনেকের কাছেই আগের সেই ক্লাসিক মোডটা রয়ে গেছে কিন্তু একসময় থাকবে না আস্তে আস্তে নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স চলে আসবে সো আপনারা যদি কেউ লাস্ট ভিডিওটা দেখে না থাকেন তাহলে অবশ্যই ভালো করে দেখবেন কারণ একটা পেজ একটা বিজনেস পেজ তৈরি সেট বিভিন্ন সেটিংস অপশন এগুলো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা অ্যাডভান্স ক্লাসে যাব তখন পেজ ছাড়া কোনো কিছুই হবে না একটা জিনিস মাথায় রাখবেন পেজ ফেসবুক পেজ ছাড়া কখনোই বিজ্ঞাপন বা অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটা চালানো সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে পেজ একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে পেজে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলেও বিজ্ঞাপন চালাইতে পারবেন না তাহলে পেজের কি প্রবলেমের জন্য বিজ্ঞাপন চালানো যাবে না বা কি করা যাবে না তো অনেকগুলো বিষয়ের জন্য পেজের সেটিংসটা আপনাকে কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে এবং শিখতে হবে ক্লাস চলাকালীন সময় কোনো সাউন্ড যেন না আসে রিকোয়েস্ট এই রিকোয়েস্টটা দ্বিতীয়বার আর করা করা হবে না ভালোটেড থার্ড নম্বর ক্লাসে আমরা চলে আসছি হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিং অর্থাৎ ফেসবুকের ফ্রি মার্কেটিং আমরা জানি ফেসবুক মার্কেটিং দুই প্রকার একটা ফ্রি মার্কেটিং আর একটা পেইড মার্কেটিং বা অ্যাডস ক্যাম্পেইন সো প্রথমত আমরা ফ্রি মার্কেটিংগুলো শিখে নেব তো আমাদের আজকের টপিকসটা হচ্ছে ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং পার্ট ওয়ান আমরা পার্ট ওয়ানে আসি ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং কোথা হচ্ছে ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংটা কি তাহলে হোয়াট ইজ ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং তো ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংটা কি এটা আমরা আমাদের আগেই আলোচনা হয়েছে তারপরও যদি আমরা বলি সহজে যে ফ্রিতে ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা যে মার্কেটিংটা করব সেটাই হলো ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং ফ্রিতে বলতে ফেসবুককে টাকা পয়সা না দিয়ে ফেসবুককে কোনো প্রকার পেমেন্ট না করে ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা যদি কোনো প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন বা মার্কেটিং বা প্রচারণা বা প্রমোশন চালাই বা প্রমোশন করি সেটাই হলো ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং আর পেইড মার্কেটিং পেইড মার্কেটিংটা হচ্ছে ফেসবুককে আমরা টাকা দেব ফেসবুক আমাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সে মার্কেটিং প্রমোশন বা বিজ্ঞাপনগুলো চালায় দেবে তো যেহেতু আমরা এখন ফেসবুকে কোনো টাকা দেব না সেহেতু এটা হবে ফ্রি মার্কেটিং তাহলে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে ফেসবুককে টাকা না দিয়ে যদি বিজ্ঞাপন চালানোই যায় প্রমোশন বা মার্কেটিং যদি করাই যায় তাহলে তো ভালোই সো এখানে ভালো মন্দ এই বিষয়টা আমরা আরও আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হব কারণ ফেসবুকে ফ্রি মার্কেটিং এর ধরন একরকম আর ফেসবুক পেইড মার্কেটিং এর ধরন ঠিকই ভিন্ন দুটোর ভিতরে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে তাহলে আমরা আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে ফেসবুক পেইড মার্কেটিং নিশ্চয়ই ফেসবুক নিজে করে ভালো ভালো লোকের কাছে পৌঁছায় বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী তাহলে তো ওটা অনেক ভালো হ্যাঁ অবশ্যই ফেসবুক পেইড মার্কেটিং বা অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং এর থেকে হাজার হাজার গুণে ভালো হাজার হাজার গুণ বললো ভুল হবে লক্ষ লক্ষ গুণ ভালো মানে দুটোর পথ সম্পূর্ণই ভিন্ন ফেসবুক পেইড মার্কেটিং দিয়ে বড় বড় কোম্পানি 
যত বড় কোম্পানি থাকুক না কেন দেশে সকল বড় কোম্পানি ফেসবুক পেইড মার্কেটিং অ্যাপ্লাই করে তাদের বিজনেস পরিচালনা করে এবং আমাদের টার্গেটও থাকবে ফেসবুক পেইড মার্কেটিং বা অ্যাডস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে আমাদের বিজনেসটা বা ক্লায়েন্টদের বিজনেসটা পরিচালনা করা তাহলে ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংটা আমরা কেন করব তার আগে একটু বুঝে নিই যে ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখেন ফেসবুক পেইড পেইড মার্কেটিং এর কথাটা আগে বলি ফেসবুক পেইড মার্কেটিংটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস ধরেন ফেসবুকের ফেসবুক কোম্পানি কি আমরা টাকা দিচ্ছি ডলার দিচ্ছি দিয়ে বলতেছি যে আমি প্রতিদিন ফেসবুককে আমি বলতেছি যে আমি প্রতিদিন তোমাকে পাঁচ ডলার করে দিব তোমার পারিশ্রমিক বাবদ তোমাকে আমি পাঁচ ডলার দেব তুমি আমার এই যে একটা প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটাকে ধরেন একটা থ্রি পিস এই থ্রি পিস প্রোডাক্টটা আমি বিক্রি করি এই থ্রি পিসের এই প্রোডাক্টটাকে তুমি এই ধরনের ধরেন বললাম আঠারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের শুধু মহিলা এমন লোকদের কাছে বিজ্ঞাপনটা দেখাবা এবং যারা শুধুমাত্র ঢাকাতে বসবাস করে এবং যারা শুধুমাত্র এই প্রোডাক্টটা কিনতে চায় অর্থাৎ আমার একটা থ্রি পিসের দাম মনে করেন যে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা তাহলে নর্মাল পাবলিক তো কিনতে পারবে না একটু রুচিশীল বা লাকজারি ক্লাস পিপল লাগবে তাহলে আমি ঠিক সেইভাবে ফেসবুককে বলে দিচ্ছি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি যে আঠারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর হতে হবে উইমেন হতে হবে এবং যারা একটু রুচিশীল বা একটু বেশি খরচ দিয়ে কোনো প্রোডাক্ট কেনে সেই ধরনের লোকের কাছে পৌঁছাইতে হবে এবং আমার প্রোডাক্টটা এই থ্রি পিস যারা পড়ে বা থ্রি পিস যারা ব্যবহার করতে চায় বা করতে আগ্রহী বা করে যাচ্ছে ঠিক তাদের কাছে এই বিজ্ঞাপনগুলো পৌঁছাইতে হবে দেখাইতে হবে যাতে আমার সেলটা ভালো হয় ফেসবুক আপনার রুচি মতো আপনার কথা মতো আপনার ইনস্ট্রাকশন মতো সে ঠিকই যেমন বলছেন যে ঢাকার এত কিলোমিটার ভিতরে আপনি ধরেন ঢাকা সেন্ট্রাল থেকে বললেন যে আমার পাঁচ কিলোমিটারের বাইরে যাবে না তো ঢাকা সিটির পাঁচ কিলোমিটার দেখাবে এবং যারা রুচিশীল লোক এই ব্যয়বহুল প্রোডাক্ট কিনতে পারে এমন তাদের কাছে পৌঁছাবে এবং মহিলা মানুষ তাদের কাছে পৌঁছাবে যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর তাদের কাছে পৌঁছাবে তো সূক্ষতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আপনি মানে টার্গেট করতেছেন এই জন্যই কিন্তু ফেসবুকে টাকা দিচ্ছেন আর ফেসবুক টাকা নিয়ে ঠিক এমন ভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টার্গেট করে মানুষের কাছে পৌঁছায় দিচ্ছে এবং মানুষ ওইখানে আপনাকে এস এম এস করতেছে সে এস এম এস এর মাধ্যমে তার সাথে কনভার্সেশন করে আপনি প্রোডাক্টটা সেল করতেছেন সুন্দর একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এবং পপুলার একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে এখন পর্যন্ত বড় বড় কোম্পানি বা সকল ধরনের বিজনেস এই পদ্ধতিতে চলমান কথা হচ্ছে ফেসবুক যদি পেডস ক্যাম্পেইন যদি হয় তাহলে কেন ফ্রি মার্কেটিং এর দরকার আছে আর ফ্রি মার্কেটিংটা কি সেটা একটু বলি ফ্রি মার্কেটিংটা হচ্ছে আমরা আমার একটা প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি বিভিন্ন ফেসবুকের গ্রুপ আছে আপনাদের জানা আছে বিভিন্ন গ্রুপ আছে দেখবেন অনেক বাইসেল বাইসেল গ্রুপ আছে যেখানে কেনা বেচা হয় যখন ক্লথিং গ্রুপ আছে যেখানে কাপড় চাপড় পেঁচা কেনা হয় অনেক পাখির গ্রুপ আছে যেখানে পাখি কেনা বেচা হয় অনেক ইলেকট্রনিক্স গ্রুপ আছে যেখানে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট বেচা কেনা হয় মানে কিছু রিলেটেড গ্রুপ থাকে যেখানে সেই রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো বেচা কেনা হয় তা আপনার প্রোডাক্টটা কি সেই রিলেটেড গ্রুপে আপনি প্রথমে জয়েন হলেন সেখানে গিয়ে আপনি পোস্ট দিলেন যে আমি এই প্রোডাক্ট নিয়ে বিজনেস করতেছি এই প্রোডাক্টটার এই গুণাগুণ আছে এটা আছে সেটা আছে যার যদি কারো কোনো প্রয়োজন হয় আমাকে এস এম এস করতে পারেন তাহলে তারা কিন্তু আপনার আইডিতে এস এম এস করতেছে বা ওখানে কমেন্ট করছে ভাই প্রাইস কত বা আপনাকে এস এম এস করছে এইভাবে কিন্তু কেনা বেচা হচ্ছে তো এইটার সেল কিন্তু ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ কম যদি আপনার ভালো প্রোডাক্ট হয় তাহলে হয়তো বা অনেকে নক করতে পারে বা নক করে কিন্তু এই ফ্রি মার্কেটিং বা গ্রুপে গ্রুপে পোস্ট করে করে এই বেচা কেনাটাও কিন্তু চলে এখনো এখনো চলে কিন্তু কোন এক সময় অনেক অনেক আগে অনেক অনেক বছর আগে এই গ্রুপ পোস্টিং বা ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং এর প্রচার বা ফ্রি মার্কেটিং এর চাহিদা বা ফ্রি মার্কেটিংটা প্রচুর প্রাদুর্ভাব ছিল প্রচুর থেকে প্রচুর অনেক পপুলার ছিল কেনা বেচা হইত কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন গ্রুপের অ্যাডমিন ডেটা পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে না অনেক অনেক রেস্ট্রিকশন হয়ে আসতেছে আর ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপে অনেক পোস্ট করে 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 আপনার যে মার্কেটিংটা এটা ফেসবুক অথরিটিও চায় না তারাও খেয়াল করে দেখে আপনি কি পরিমাণ পোস্ট দিচ্ছেন একসময় আপনার অতিরিক্ত পোস্ট দিলে আপনাকে বন্ধ করে দেবে আপনাকে পোস্ট দিতে দেবে না অথবা আইডিটকে টেম্পোরারি ডিজেবেল করে দেবে নষ্ট করে দেবে অনেক কিছু তারা করে তো চাইলে আপনি আপনার আইডি থেকে ইচ্ছা মতন পোস্ট দিয়ে দিয়ে ফ্রি মার্কেটিংটা করতে পারবেন না তার অনেক অনেক রেস্ট্রিকশন থেকে যায় কারণ ফেসবুক 
ফেসবুকের কথা হচ্ছে যদি পেইড মার্কেটিং করে পাবলিক তাহলে ফেসবুক টাকা পাবে ফ্রি মার্কেটিং করলে তো আর ফেসবুক টাকা পাবে না এই জন্য ফ্রি মার্কেটিংটাও এখন ওইভাবে করতে দেয় না তাহলে কথা হচ্ছে যখন ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং করতে না দেয় বা করার মানে ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং করাটা যদি খুব রেস্ট্রিকশনে থাকে বা খুব কম পরিমাণে করা যায় সেলও যদি কম হয় তাহলে মানুষ কেন ফ্রি মার্কেটিং করে সকল মানুষ তো পেইড মার্কেটিং করতে পারতো অ্যাডস ক্যাম্পেনই করতে পারতো বা অ্যাডস ক্যাম্পেনই যদি এত চাহিদা থাকে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে তাহলে কেন আমরা ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংটা শিখবো তার তো কোনো চাহিদাই নাই বা কিছু সো বিষয়টা হচ্ছে ধরেন ফেসবুকের যে পেইডস বিজ্ঞাপনগুলো কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো ফেসবুক বিজ্ঞাপন চালাইতে দেয় না তার একটা লিস্ট আমরা আপনারা পেয়ে যাবেন আস্তে আস্তে আমরা দিয়ে দেব আমাদের গ্রুপেও অনেকে পোস্ট দেয় দেখছি তার ভিতরে যেমন এরকম প্রোডাক্ট ধরেন অস্ত্র অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট মেডিসিন মাস্ক অ্যালকোহল গাজা জাতীয় প্রোডাক্ট গাজা জাতীয় প্রোডাক্ট কেন আপনারা জানতে পারবেন যখন মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন গাজা দিয়ে শুধু মানুষ নেশা করে না গাজা দিয়ে অনেক ভালো ভালো ওষুধ তৈরি হয় যেমন গাজার এক প্রকার তেল আছে এটা বলে সিবিডি অয়েল ক্যানাবিডি ক্যানাবিডি সিবিডি ক্যানাবিডি হ্যাঁ ক্যানাবিডি অয়েল এটা ব্যথা উপশমের জন্য খুবই কার্যকর যাই হোক এর এই প্রোডাক্ট ইউএসএতে প্রচুর বিক্রি হয় তো এই ধরনের অনেক প্রোডাক্ট আছে অস্ত্র মাস্ক মেডিসিন হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্ট হিউম্যান পার্টস কঙ্কাল অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট অ্যালকোহল এই মদ চদ গাজা এরকম অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে যেগুলো ফেসবুককে বিজ্ঞাপন চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন চালানো নিষিদ্ধ বলতে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এগুলো নিয়ে রান করা যায় না তখন আপনি এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আপনি ফেসবুকের ফ্রি মার্কেটিং করতে পারবেন সো দ্যাটস ওয়াই ফ্রি মার্কেটিংটার প্রয়োজনীয়তাটাও কিন্তু রয়ে গেছে সো ফ্রি মার্কেটিং এই জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে আপনি অ্যাডস ক্যাম্পেইন করবেন বাট এই ধরনের প্রোডাক্ট অ্যাডস ক্যাম্পেইন করা যায় না তখন কি করবেন তখন তো আপনাকে ফ্রি মার্কেটিং অবশ্যই করতে হবে আর আমরা কেন ফ্রি মার্কেটিংটা তাহলে শিখতেছি দেখেন আমাদের আমরা কাজ শিখতেছি শুধুমাত্র ফ্রিল্যান্সিংটা করার জন্য আমাদের বায়ার বা ক্লায়েন্ট যারা আছে তাদের কাজগুলো আমরা করে দেব দেখুন একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে পেইড ক্যাম্পেইন বা অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কথার জন্য আপনার সাথে কথোপকথন করতেছে আপনি বললেন সব সব ঠিক আছে কথাবার্তা হইলো বাট তার কাছে প্রোডাক্টটা কি জানতে চাইলেন দেখা গেল সে প্রোডাক্টটা এক প্রকার মেডিসিন এখন আপনি জানেন যে এই মেডিসিনটা ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন বা ফেসবুক ফেসবুক পেইড মার্কেটিং করা যায় না তখন কি আপনি অর্ডারটা কি ছেড়ে দেবেন আপনি জানতেছেন যে এটা একটা একশো ডলারের অর্ডার ছিল কি করবেন সো এই জন্য আপনাকে কিন্তু ফ্রি মার্কেটিংটা শিখতে হবে তখন আপনি বাইরকে বলতে পারবেন যে স্যার আপনার এই প্রোডাক্টটা তো কেউ কোনোভাবেই ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করতে পারবে না বা বিজ্ঞাপনটা চালাইতে পারবে না এটা নিষিদ্ধ ফেসবুক থেকে তো আমি একটা ওয়ে জানি যে ওয়েতে আপনার এই প্রোডাক্টটার বিজ্ঞাপন আমি চালাই দিতে পারি তখন আপনি তাকে বুঝালেন যে আমি একটা ফ্রি মার্কেটিং বলতে একটা কথা আছে এইভাবে এভাবে কাজটা করতে হয় এই পদ্ধতি ছাড়া আপনার আর খাতে আর কোনো পথই নাই পথ একটাই তখন কিন্তু অবশ্যই রাজি হবে কারণ সে জানে যে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করা ইম্পসিবল ফর দিস প্রোডাক্ট দ্যাটস ওয়াই আপনার এই ফ্রি মার্কেটিংয়ের পথটা তাকে বেছে নিতে হবে তখন আপনি ফ্রি মার্কেটিংটা আস্তে আস্তে তাকে করে দিলেন অথবা আপনি একশো ডলারে অর্ডারটা নিয়ে আপনার কোনো পরিচিত লোকজনকে আপনি পাঁচশো এক হাজার টাকা দিয়ে আপনি কাজটা করা নিতে পারবেন টাকাটা আপনার রয়ে গেল সো অর্ডার পাইলে কাজ করার লোকের অভাব নাই বা আপনি নিজেও করতে পারবেন হ্যাঁ এই জন্য ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিং আমাদেরকে জানতে হবে আর একটা পথ কথা হচ্ছে ফাইবার মার্কেট প্লেসে তাহলে ফ্রি মার্কেটিংয়ের চাহিদা কেমন প্রশ্ন থাকতে পারে কারণ পেইড মার্কেটিং যদি এতই পপুলার হয় তাহলে নিশ্চয়ই ফ্রি মার্কেটিংয়ের চাহিদা ফাইবার মার্কেট প্লেসে একদমই নাই বিষয়টা আসলে এমন না ফেসবুক ফ্রি মার্কেটিংয়ের চাহিদা ফাইবার মার্কেট প্লেসেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে বহু বহু আছে কারণ অনেক ক্লায়েন্ট আমি পাইছি আমি এক সময় ফ্রি মার্কেটিংয়ের কাজও করতাম বা এখনও অনেক সময় প্রয়োজন পড়লে আমার আমাকে কাজটা নিয়ে অন্যকে দিয়ে করাইতে হয় বা নিজে করতে হয় সো ফ্রি মার্কেটিংয়ের দিয়ে আমার শুরুটা ছিল তো ফ্রি মার্কেটিংটা কেন ফাইবার মার্কেট প্লেসে প্রচুর আছে দেখেন আমি যেটা দেখছি যে কোনো বায়ার এসে ছোটোখাটো একজন ধরেন নর্মাল একজন বায়ার আর কি মানে নর্মাল একজন ব্যক্তি ইউএসের ব্যক্তি সে ছোট প্রথমে একটা বিজনেস ওপেন করছে বিজনেস মানে কিছু বড় সড়ো না দেখা গেল কিছু আলিবাবা আপনারা জানেন যে আলি এক্সপ্রেস বা আলিবাবা যে সবগুলো আছে ইন্টারন্যাশনাল সব 
তারপরে অ্যামাজন এটা তো জানেন এখান থেকে প্রোডাক্ট ড্রপ শিপিং করে অর্থাৎ এখান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি একটা ছোট ওয়েবসাইট বা পেজ খুলে সেখানে পোস্ট দিয়ে আপনি কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন লোকালি এই পদ্ধতিটা ইউএসএ ইউকে কানাডা অস্ট্রেলিয়া মানে বাইরের কান্ট্রিতে প্রচুর আছে তো তারা এমন একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছে সেখানে ধরেন ড্রপ শিপিং করে প্রোডাক্টগুলো আপলোড করছে করার পর আপনার এই ফাইবার মার্কেট প্লেসে এসে ক্লায়েন্ট খুঁজতেছে যে কে আমাকে এই কাজটা করে দিতে পারে একটু বিজ্ঞাপন চালায় দিতে পারে তো তখন কি হচ্ছে তখন আপনি তাকে বললেন যে হ্যাঁ আমি মার্কেটিংটা করে দেব এটাকে বলা হয় ফেসবুক পেইড মার্কেটিং এটা যদি করো তাহলে তোমার সেল হবে বা আমি করে দিতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাকে আমাকে আপনার সার্ভিস চার্জ দিতে হবে সাত দিনের জন্য সাপোজ সত্তর ডলার আর প্রতিদিন পাঁচ ডলার করে বিজ্ঞাপন চালাইলে তাহলে সাত দিনের জন্য পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ডলার ভ্যাট আছে পনেরো পার্সেন্ট এইগুলো যখন বাইরকে বলবেন তখন বাইর বলবো যে ওরে বাপরে বাপ তোমার বিলও বেশি আবার ফেসবুককেও পেমেন্ট করা লাগতেছে এত খরচ আমার কাছে নয় আমি এত খরচ দিতে পারবো না আমি খুব কম বাজেট নিয়ে আসছি তো এই জন্য ওই বায়াররা কি করে যারা ফ্রি মার্কেটিং একটা ফ্রি মার্কেটিং এর জন্য হয়তো দশ ডলার বা বিশ ডলার বা ত্রিশ ডলার দিয়ে একজনকে হায়ার করতে পারতেছে তো দশ ডলার দিয়ে একজনকে হায়ার করে তাকে শুধু দশ ডলার দিলেই হচ্ছে যে আমাকে ফ্রি মার্কেটিং করে দাও কারণ ফ্রি মার্কেটিং করতে তো ফেসবুকে টাকা দেওয়া লাগতেছে না তো এই জন্য অনেক বায়ার আছে যারা প্রথমে বিজনেস ওপেন করেই ভাবে যে আগে একটু প্রমোশন টমোশন চালাই এই দশ ডলার দিয়ে ফ্রি মার্কেটিং করি তারপরে কেমন কি অবস্থা দেখে পরে প্রয়োজনে আমি ফেসবুকে জ্যাটস ক্যাম্পেন সেটা করব এরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে কিন্তু অনেক অনেক বায়ার আসে সুতরাং ফেসবুক প্রি মার্কেটিং এর চাহিদাও ফাইবার মার্কেট প্লেসে প্রচুর থেকে প্রচুর আছে এদের নিয়ে আসলে দুশ্চিন্তা করার কিছু নাই ওকে তাহলে আমরা জানলাম ফ্রি মার্কেটিংটা কি ফ্রি মার্কেটিং এর অবস্থাটা কি ফাইবার মার্কেট প্লেসে কেন আমরা ফ্রি মার্কেটিংটা শিখব কি কি সুবিধাগুলো ফ্রি মার্কেটিং এ আছে এটা আমরা কিন্তু ক্লিয়ার হলাম এবার আসেন যে ফ্রি মার্কেটিং করার জন্য আমাদেরকে কি কি লাগবে রিকোয়ারমেন্ট কি হট উই নিড টু ডু ফ্রি মার্কেটিং একটা ফ্রি মার্কেটিং করতে গেলে আমাদেরকে কি কি প্রসেস অবলম্বন করতে হয় সেটা আমরা জানবো প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে দেখেন আপনি একজন ব্যক্তি আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে ওটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট সেটা দিয়ে আপনি আপনার বাবা মা রিলেটিভস বন্ধু বান্ধব আপনার কলিগ আপনার বস আপনার স্কুল টিচার কলেজ টিচার ইউনিভার্সিটি টিচার মানে এভরি ওয়ান আপনার সেটার সাথে যুক্ত আছে বিকজ ওই অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে আপনার একটা পার্সোনাল রিয়েল অ্যাকাউন্ট এখন বায়ার আপনাকে মনে করেন যে একটা কাজ দিছে সেটা হচ্ছে মনে করেন যে অ্যালকোহল আমি অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট দেবো যে একটা অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট আমরা বাংলাদেশে তো আমাদের তো অনেক রেস্ট্রিকশন আছে কিন্তু বাইরের কান্ট্রিতে এই ধরনের কোনো রেস্ট্রিকশন নাই প্রচুর পরিমাণে অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট বিক্রি হয় এবং এই প্রোডাক্টের কাজ আপনাদের সামনে বহু আসবে টেনশন করার কিছু নাই প্রচুর বিক্রি হয় তো এই অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট যদি আপনাকে কাজ করতে বলে তখন এই অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার ফেসবুকের ওয়ালে পোস্ট দিয়ে সেটা শেয়ার করে অন্য অন্য গ্রুপে যুক শেয়ার করে দিচ্ছেন তো এটা কি পারবেন আপনি যখন আপনার প্রোফাইলে যখন অ্যাডাল্ট প্রোডাক্টটা পোস্ট দিবেন তখন তো বুঝতেই পারতেছেন যে কি অবস্থা হবে আপনার রিলেটিভ বা অন্য যারা আছে সবাই দেখবে এই জন্য আপনি ভুল করেও আপনার নিজের প্রোফাইল এই ফ্রি মার্কেটিং এর কাজে কখনোই ব্যবহার করবেন না নোটেড কখনোই ব্যবহার করবেন না তাহলে কি করতে হবে আপনাকে অবশ্যই কিছু ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে কিছু অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে যেটা দিয়ে কারো নামে করবেন না আপনি ভাবতে পারেন যে আমার দাদি আছে বয়স্ক মানুষ দাদির নামে অ্যাকাউন্ট করে ফেলাই না কোনো তাদের নামে হবে না আপনি পারলে বিদেশিদের নাম নেম নাম নাম দেন মাইকেল কলিংস মাইকেল চ্যাং এরকম উইলিয়াম এরকম বিভিন্ন নাম আপনি ফেক নেম লেখে সার্চ করেন গুগলে অনেক লিস্ট পাবেন আর কি পুরো নাম পাবেন ফোন নাম্বার পাবেন ডিটেলস পাবেন অনেক কিছু পাবেন হ্যাঁ তো এরকম নাম দিয়ে আপনি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন মিনিমাম ধরেন প্রথম অবস্থায় চারটা বা পাঁচটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আপনারা ফেক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন ফেক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা মেল ক্রিয়েট করবেন একটা মেল ক্রিয়েট করবেন মেল ক্রিয়েট করতে গেলে আপনার ফোন নাম্বারটা লাগে একটা জিমেল ক্রিয়েট করতে গেলে একটা ফোন নাম্বার লাগে অর্থাৎ একটা ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা দশটা পর্যন্ত আপনি দশটা পর্যন্ত না দশটারও বেশি আপনি জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন একটা ফোন নাম্বার ইউজ করে আপনি অনেকগুলো জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন কিন্তু একটা ফোন নাম্বার ব্যবহার করে একটার বেশি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না ভালো করে বোঝেন ফেসবুক অ্যাকাউন্
না হয় মেইল বা জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে ফোন নাম্বার খোলা যায় এখন আপনি কোনটা চয়েস করবেন আপনি যদি ফোন নাম্বার ইউজ করে ফোন নাম্বার ইউজ করে যদি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করতে যান তাহলে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে একটা ফেসবুক তাহলে আপনার কি আটটা দশটা সিম থাকবে বা মোবাইলে কি রানিং থাকবে সিম সেটা তো সম্ভব না দ্যাটস ওয়াই আপনি জিমেইল দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন আর একটা জিমেইল খুলতে একটা ফোন নাম্বার ব্যবহার করবেন আবারও একটা জিমেইল খুলবেন সেই সেম ফোন নাম্বার অর্থাৎ একটা ফোন নাম্বার থাকলেই আপনি অনেকগুলো জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতেছেন ধরেন একটা ফোন নাম্বার ইউজ করে আপনি দশটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট করছেন আর দশটা জিমেইল দিয়ে দশটা ফেসবুক খুলতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারছেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন এটা চেষ্টা করুন বেশিরভাগ মোবাইল দিয়ে বুঝছেন কারণ পিসি দিয়ে খুললে ওরা আইপি ট্র্যাক করে ফেলা একটা খোলার পর দ্বিতীয়টা খুলতে গেলেই আপনাকে কিন্তু খুলতে দেবে না তো একটা ফেক অ্যাকাউন্ট খোলার পর পরের দিন চব্বিশ ঘন্টা বা তার বেশি যাওয়ার পর আর একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার চেষ্টা করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন মোবাইল দিয়ে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন খোলার পর সেই ফেসবুকটা ধরেন চার পাঁচ ঘন্টা পর আপনারা পিসিতে লগ করবেন আর মোবাইল থেকে লগ আউট করে দেবেন করে চব্বিশ ঘন্টা বা তার বেশি যাওয়ার পর ওই মোবাইলে আরও একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন এইভাবে খুললে আপনারা খুলতে পারবেন না হলে খুলতে দিবে না এরপর হচ্ছে সেই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আচ্ছা আমরা এই ফেসবুক ফেক অ্যাকাউন্ট কেন খুলতেছি কারণ এই ফেসবুক দিয়ে আমরাই হচ্ছে ফ্রি মার্কেটিং এর বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেগুলো বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে পোস্ট দিব এই জন্য কারণ আমার এই ফেসবুক ফেক অ্যাকাউন্টের সাথে কেউ যুক্ত থাকবে না কেউ চিনবে না জানবে না সেটা অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট হোক আরও খারাপ প্রোডাক্ট হোক গাজা হোক অ্যালকোহল হোক যেটাই হোক না কারণ অস্ত্র হোক আমরা ওই ফেসবুকে পোস্ট দিতে পারতেছি বা ওই ফেসবুক দিয়ে আমরা বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে পোস্ট দিতে পারতেছি আশা করি বুঝতে পারছেন যে কেন আমরা ফেসবুক ফেক অ্যাকাউন্ট খুলব রিয়েল অ্যাকাউন্টটা কেন ব্যবহার করব না ওকে তো ঘটনা হচ্ছে এই ফেক অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি যখন পোস্ট দিতে থাকবেন দিতে থাকবেন আপনি যদি একসাথে অনেক অনেক পোস্ট দেন একদিনে যদি সাত আটটা বা দশটা পনেরোটা পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঠাস করে আপনি ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে লক করে দিবে রেস্ট্রিক্টেড করে দিবে বা ডিজেবেল করে দেবে একদম টোটালি ভ্যানিশ নষ্ট করে দিতে পারে এটা হবেই মেনে নিতে হবে এটা হলে আবারও আস্তে আস্তে আর একটা খোলার চেষ্টা করবেন এই জন্য চেষ্টা করবেন একটা ফেসবুক দিয়ে কম কম পোস্ট দেওয়ার সব থেকে বড় একটা বিষয় দেখেন এখানে কথা হচ্ছে ডোন্ট ফিল আপ দা ফুল ইনফরমেশন একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর কখনোই সেই অ্যাকাউন্টের ফেসবুকের ফুল ইনফরমেশন দিবেন না যেমন ফেসবুকে থাকে না আপনার বয়স কত কোন সালে জন্মগ্রহণ করছেন আপনার বাড়ি কোথায় আপনি কি পড়াশুনো করেন আগে কি পড়াশুনো করতেন কি জব করেন মানে অনেক অনেক ইনফরমেশন কিন্তু আপনার কাছে চায় তো আপনি যদি একটা ফেস ফেক ফেসবুকে যদি সকল ইনফরমেশন ফিল আপ করে দেন তাহলে ফেসবুক বলতে পারে যে তোমার সকল ইনফরমেশন তুমি ফিল আপ করছো তো দেখি বাবা তোমার ইনফরমেশনের সাথে তোমার আইডি কার্ড মেলে কি না তুমি আইডিটা ভেরিফিকেশন করো তো এটা বলে বসতে পারে এটা বলেই সো এই জন্য যেটা করবেন কখনোই ফুল ইনফরমেশন দিবেন না সামান্য ইনফরমেশন দিয়ে দেবেন ওই বয়সটা কত এতটুকু দেওয়া থাকলো ঢাকা বাংলাদেশ আর দরকার নেই আর কিছু দরকার নাই বা খুলনা বাংলাদেশ আর কিছু দেওয়া দরকার নেই সব ইনফরমেশন দিলে আমরা মনে করি স্ট্রং হবে প্রোফাইলটা হ্যাঁ স্ট্রং হবে বাট সে চেয়ে বসতে পারে আপনি সকল ইনফরমেশন এত ফ্লুয়েন্টলি দিচ্ছেন তাহলে আপনার এনআইডি দেন আমি মিলাই নেব তো এনআইডি তো আপনি দিতে পারবেন না ভাই যার কারণে আপনি সকল ইনফরমেশন ফুলফিল করবেন না ডোন্ট ইউজ আদার্স প্রোফাইল ফটো ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার পর আপনি অন্য গুগল থেকে কোনো একটা ব্যক্তির ফটো নামায় সেটা ফেসবুকে ইউজ করছেন বা কোনো একটা ব্যক্তির ফটো আপনি ইউজ করছেন আপনি কার ইউজ করছেন তাকে আপনি চিনেন না কিন্তু সেই ব্যক্তি কোনো না কোনো তো একজন মানুষ হয়তো তারও প্রোফাইল আছে তো এটা কিন্তু বেআইনি বা এইভাবে অ্যাকাউন্টে যদি আপনি কারো প্রোফাইল ফটো ব্যবহার করেন কোনো না কোনো একটা সেটা এমনি নষ্ট হবে বা ঝামেলা হতেও পারে কেউ যদি ব্লেম করে যে আমার নাম দিয়ে কেন সে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলছে খুলে গাজা ছবি পোস্ট দিচ্ছে এটা কেন তো বুঝতে পারতেছেন এটা খারাপ জিনিস এই জন্য আপনারা কখনো প্রোফাইল ফটো মানুষের প্রোফাইল ফটো দিবেন না দিবেন ধরেন নদীর ছবি গাছের ছবি ফুলের ছবি পাখির ছবি এরকম কিছু ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপর আর একটা কথা হচ্ছে ক্রিয়েট সাব ব্রাউজার সাব ব্রাউজারটা কি সাব ব্রাউজার আমি আর এই নামটা আসলে আমিই দিছি সাব ব্রাউজার কিন্তু এটা আসলে সাব ব্রাউজার হবে না এটাও এক প্রকার ব্রাউজার মনে করেন গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজার তো এই গুগল ক্রোম ব্রাউজার তো গুগল ক্রোম একটাই ব্রাউজার এই ব্রাউজারের আন্ডারে আরও অনেক ব্রাউজার আপনি খুলতে পারবেন মানে
এর জন্য আমি নামটা দিচ্ছি সাব যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সাব ব্রাউজার তো সাব ব্রাউজার কিভাবে ক্রিয়েট করে সেটা আমি দেখাবো আগামী ক্লাসে তো কথা হচ্ছে কেন সাব ব্রাউজার ক্রিয়েট করবে মনে করেন আপনি একটা ফেসবুক প্রোফাইল ক্রিয়েট করছেন এরপর আরও একটা ক্রিয়েট করছেন দুইটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করছেন এখন আপনি কিভাবে গুগল ক্রোমে লগ ইন করবেন তো আমরা আগে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে একটা গুগল ক্রোমে যে আমরা একটা প্রোফাইল লগ ইন করি আর একটা প্রোফাইল লগ ইন করার জন্য ওইটাকে লগ আউট করে আবার অন্যটা লগ ইন করি আবার সেইটা লগ আউট করে আর একটা লগ ইন করি এভাবে করতে থাকি এতে করে কি হয় সবগুলো প্রোফাইলই খুব দ্রুত ডিজেবেল হয়ে যায় কারণ ফেসবুক বুঝে ফেলে যে এইখানে বারবার একটা প্রোফাইল লগ ইন লগ আউট লগ ইন লগ আউট করা হচ্ছে এই কারণে কথা হচ্ছে আপনারা গুগল ক্রোমের যে সাব ব্রাউজারগুলো আছে এক একটা ব্রাউজার ক্রিয়েট করবেন সে ব্রাউজারে এক একটা নাম দিবেন সেই ব্রাউজারের নাম যেটা হবে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলের নামও যদি সেইটা রাখেন বা ফেসবুক প্রোফাইলে যে নাম দিচ্ছেন ঠিক সেই নামে যদি একটা ব্রাউজার ক্রিয়েট করেন তাহলে কি হবে আপনার খুঁজে পেতে সুবিধা হবে যে এই ব্রাউজারের নাম মাইকেল তার মানে এইটার ভিতরে আমার মাইকেল নামে ফেসবুক প্রোফাইলটা লগ ইন করা আছে তো এক একটা সাব ব্রাউজারে এক একটা প্রোফাইল আপনি লগ ইন করে রাখবেন তাহলে আপনি যদি দশটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন তাহলে দশটা সাব ব্রাউজারে দশটা ফেসবুক লগ ইন করে রাখবেন তাহলে ফেসবুকগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে তারপরে কি বলা হচ্ছে ফেসবুক সেট অন ডিফারেন্স ব্রাউজার যেটা বললাম যে বিভিন্ন সাব ব্রাউজার যে ক্রিয়েট করছেন প্রত্যেকটা সাব ব্রাউজারে আলাদা আলাদা ডিফারেন্স ডিফারেন্স ফেসবুক ডিফারেন্স ডিফারেন্স যে সাব ব্রাউজার সেটাই আপনারা সেট করে রাখবেন ওকে এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা এক একটা ফেসবুক থেকে বিভিন্ন গ্রুপে আপনারা যুক্ত হবেন জয়েন টু মেনি ফেসবুক গ্রুপ কোন কোন গ্রুপে যুক্ত হবেন ধরে নেন বায়ার আপনাকে একটা কাজ দিল বললো যে আমি ধরেন আমাকে একটা কাজ দিয়েছিল এরকম একটা বায়ার ফ্রি মার্কেটিং করতে হবে সে বলছে সে একটা কলেজ খুলছে সে কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা কলেজ সে কলেজ যাতে বিভিন্ন স্টুডেন্ট ভর্তি হয় এই জন্য একটা বিজ্ঞাপন চালাইতে হবে বা মার্কেটিংটা করতে হবে সে কলেজের নাম কলেজের কিছু ছবি সিট প্ল্যান ট্ল্যান এগুলো কি কি কোর্স আছে সেগুলো মানুষকে জানাইতে হবে তাহলে আমি কোন গ্রুপে যুক্ত হবে কোন গ্রুপে যুক্ত হলে ভালো হয় তো অবশ্যই এখানে আমাকে থিঙ্কিং করে বের করতে হবে যে এটা যেহেতু একটা এডুকেশনাল ইস্যু সেহেতু এডুকেশনাল রিলেটেড যত গ্রুপ আছে শিক্ষা বিষয়ক যত গ্রুপ আছে সেই সমস্ত গ্রুপে আমি পোস্ট দিতে হবে তাহলে পোস্ট দেওয়ার আগে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সেই সমস্ত গ্রুপে কিন্তু যুক্ত হতে হবে তাহলে আপনি ফেসবুকে গেলেন সেখানে গিয়ে আপনি সাপোজ এরকম লিখলেন এডুকেশনাল গ্রুপ লিখে সার্চ দিয়ে গ্রুপ সিলেক্ট করে দিলে আপনার অনেক অনেক গ্রুপ চলে আসতেছে সেই সমস্ত গ্রুপে আপনি কিন্তু কি করতেছেন জয়েন হচ্ছেন প্রথমে জয়েন্ট দিবেন তো আমি যদি এরকম একটু দেখাই যদি একটা ফেসবুকে চলে যাই তো সেখানে গিয়ে হচ্ছে মনে করেন যে আমি যদি এখানে সার্চ দি मैं चौदश एक ग्रुप आ चौदश तर एडुकेशन ग्रुप एट दुई हजार एट ग्रुप ज्ञान आहरण एट तो एडुकेशनल टाइप ग्रुप एखे थ्री पॉइंट सिक्स के तरह देखें एडुकेशनल ग्रुप एट उन्नीस के सो हमें देखते एक ग्रुप आस हज़ार मेम्बर सो एट एक भलो ग्रुप हमें रईट बटन क्लिक कर निव टैप ओपन करते देखें निव टैप ओपन हो जाक ये देखी और कि आ একটু নিচে নামলাম এটা একশো আটচল্লিশ একশো বাউন্ন একশো আট কে জোবায়েস জি কে এডুকেশনাল গ্রুপ একশো আট কে মেম্বার ঠিক এভাবে রাইট বাটন ক্লিক করলাম আমি দেখে নেব তো ধরেন প্রথম যে গ্রুপটা ছিল উনিশ কে মেম্বার এটা একটা ভালো গ্রুপ বলে মনে হচ্ছে ঠিক আছে আমরা কি করলাম এই গ্রুপে জয়েন্ট গ্রুপে ক্লিক করে দিলাম আমরা জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি এডুকেশনাল গ্রুপ জয়েন্ট এটার সাথে সাথে জয়েন্ট হয়ে গেছে একদম সাথে সাথে জয়েন হয়েছে অর্থাৎ এই গ্রুপটা জয়েন বাটনে ক্লিক করলে এমন কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই মানে কিছু গ্রুপে এরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে আপনি কেউ জয়েন করতে চাইলে অ্যাডমিন বা মডারেটার তারা যদি অ্যাপ্রুভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি জয়েন হতে পারবেন আবার কিছু গ্রুপ আছে অটো 
জয়নে ক্লিক করলে জয়েন হয়ে গেলাম তো আমি জয়েন হয়ে গেলাম এখন কিন্তু আমি এই গ্রুপে কিন্তু পোস্ট দিতে পারবো দেখেন আমি কিন্তু এই যে ক্রিয়েট পোস্ট আমি কিন্তু পোস্ট দিতে পারবো জয়েন করার আগ পর্যন্ত আমি পোস্ট দিতে পারবো না তাহলে আর একটা গ্রুপ যেটা আছে সেখানে যাই দেখেন এটা হচ্ছে জিকে এডুকেশনের গ্রুপ এটা মেম্বার আছে কত এটা মেম্বার আছে একশো আট কে এটা আমরা জয়েন্ট গ্রুপে ক্লিক করে আমরা কিন্তু জয়েন হতে পারব দেখেন এটাই কি চাইছে আমি যদি আবার দেখাই আগেটা ক্লিক করার সাথে সাথে জয়েন হয়ে গেছি আর এটাই বলতে জয়েন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে আমার জয়েন হয়ে গেছি আমাকে কিন্তু অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট চাইছিল যে আমার বাড়ি কোথায় বা কি কি পড়ি কি কি এরকম কিছু চাইছিল আমি যদি আর একটা খুঁজে দেখি পাই কি না একুশ কে মেম্বার এটা তো সরকারি মনে হচ্ছে আচ্ছা গভর্নমেন্টের চিহ্ন দিয়ে রাখছে হোমিওপ্যাথিক আলোচনা হয় চব্বিশ কে গ্রুপ এডুকেশন আমি এটাই যাই দেখি চব্বিশ কে আমি এখানে জয়েনে ক্লিক করি দেখেন আমার কাছে কোনটা দিয়ে যাবো সেটা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে জয়েন গ্রুপ সেটাও সাথে সাথে আমি জয়েন হয়ে গেছি তো যাই হোক যেটা হচ্ছে কথা যে যদি জয়েন করার সময় অনেক সময় তারা কোশ্চেন করে হ্যাঁ যে আপনি এই গ্রুপে কেন যুক্ত হবে সে কোশ্চেনগুলো সঠিক অ্যান্সার দিবেন অ্যান্সার দিয়ে সাবমিট করে দিলে এই জায়গার যে অ্যাডমিন আছে মডারেটর আছে তারা কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে দিলে আপনি জয়েন হয়ে যাবেন তো এইভাবে মূলত হচ্ছে গ্রুপে কিন্তু জয়েন্ট হতে হয় জয়েন্ট হওয়ার পর এরপর হচ্ছে আপনার যে বিষয়টার যে টপিক্সটা থাকে সেই টপিক্সটা সুন্দর করে সাজায় রাখবেন সেইগুলো নিয়ে নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে আপনি পোস্ট দিবেন এটা কিভাবে পোস্ট দিবেন সেটা আমরা আগামী ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আজকে শুধু থিওরি আলোচনা হবে আর কি তাহলে আমরা কি করবো জয়েন্ট মেনি গ্রুপ এখানে একটা রেস্ট্রিকশন আছে আপনি একদিনে ধরে রাখেন পাঁচটার বেশি গ্রুপে আপনি জয়েন হবেন না এর বেশি জয়েন্ট রিকোয়েস্ট দিতে পারবেন বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো কেউ দিবেন না কারণ আপনি যদি একদিন অতিরিক্ত অতিরিক্ত জয়েন হন গ্রুপে তাহলে ফেসবুক আপনাকে অ্যাকাউন্টটা ডিসেবল করে দিতে পারবে এরপরে কথা হচ্ছে বায়ার জব রিলেটেড গ্রুপ এখন বায়ারের যে কাজটা আপনাকে দিছে বায়ারা যদি কোনো যদি কোনো দেয় যে এটা টি শার্টের বিজ্ঞাপন চালাইতে হবে তাহলে ক্লথিং রিলেটেড ফ্যাশন রিলেটেড গ্রুপে আপনাকে জয়েন হতে হবে আমি এমন একটা কাজ পাইছিলাম বায়ারের যে সে ব্যক্তি হচ্ছে ইয়ে করে চুলের ডিজাইন করে চুল বানতে পারে হ্যাঁ বা কিভাবে ডিজাইন করতে হবে চুলে সেই সেটা শেখায় তাহলে কি করতে হয় ফ্যাশন স্টাইল হেয়ার স্টাইল এগুলো লিখে সার্চ দিলে গ্রুপগুলো চলে আসতো আমি একটু যদি হেয়ার স্টাইল লিখে সার্চ দিয়ে দেখি কি আসে হেয়ার স্টাইল হেয়ার বানান কি ঠিক আছে গ্রুপে সিলেক্ট করলাম দেখেন হেয়ার স্টাইল হেয়ার বয় হেয়ার কাট স্টাইল গ্রুপ হেয়ার টেয়ার এগুলো সব চলে আসে অনেক অনেক থাকে ঠিক আছে অবশ্যই বায়ার যে কোয়ালিটির জব থাকবে সেই কোয়ালিটির বা সেই ক্যাটাগরি সেই নিস গ্রুপে আপনাকে যুক্ত হতে হবে তো এখন ঘটনা হচ্ছে আপনি মনে করেন যে ফার্স্টটা বা দশটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন এখন বাইরে তো কোনো কাজ পান নাই এই জন্য যেটা করবেন বেশিরভাগ বাইরা বাইরে কাজ হয় ধরেন বাই সেল গ্রুপ বিভিন্ন ক্লথিং রিলেটেড হয়ে থাকে এই টাইপের কিছু গ্রুপে কমন গ্রুপে আপনারা জয়েন থাকতে পারেন ফার্স্ট টাইম তাহলে কি হবে কিছুটা কাজ আপনারা এগোই রাখলেন এরপর বাইরে যখন কাজ দেবে যদি ওই আগে যে যুক্ত হয়েছেন যে গ্রুপগুলো সেগুলোর সাথে যদি মিলে যায় তাহলে তো আপনার অ্যাডভান্টেজ কাজগুলো কমে গেল আর যদি না মেলে যদি এক্সেপশনাল দেয় তাহলে আপনি কাজের সময় তো আপনার কাছে থাকতেছে বহু তিন চার দিন সময় নিচ্ছেন তো আপনি দুই দিনে জয়েন হইলেন বাকি দুই দিন আপনি কাজ করলেন হয়ে গেল বিষয়টা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে চেক নাম্বার অফ মেম্বার যেটা আমি একটু আগে দেখাইছি যে কিছু কিছু গ্রুপে দেখবেন সাতান্ন জন এক হাজার ওয়ান পয়েন্ট ফোর কে টু পয়েন্ট থ্রি কে এরকম থাকে তা আপনারা চেষ্টা করবেন যেগুলো বেশি মেম্বার অর্থাৎ যে উনিশ হাজার বিশ হাজার চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হাজার এক লাখ দেড় লাখও পাবেন এই সমস্ত বেশি মেম্বার যে গ্রুপে সেই গ্রুপগুলোতে জয়েন হবেন বিকজ আপনি বায়ারকে বলতেছেন যে আমি আপনার এই বিজ্ঞাপনটা আমি এক লক্ষ দশ লক্ষ বিশ লক্ষ ত্রিশ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছাবো তা কিভাবে পৌঁছাবেন 
আপনি ধরেন দশ লক্ষ মানে কি এক মিলিয়ন এক মিলিয়ন লোকের কাছে আপনি কিভাবে পৌঁছবেন সেটা এইভাবে পৌঁছবেন যদি আপনার একটা গ্রুপের মেম্বার হয় এক লাখ তাহলে আপনি গ্রুপে যদি পোস্ট দেন তাহলে কিন্তু আপনি অলরেডি এক লাখ লোকের কাছে বিজ্ঞাপনটা পৌঁছাই দিচ্ছেন বিষয়টা কিন্তু এইভাবে হিসাব করা হয় তাহলে এক লাখ এক লাখ এইভাবে করে 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 সবগুলো গ্রুপের যোগ ফল করে দেখা গেল যে দশ লাখ বা এগারো লাখ লোকের কাছে আপনি বিজ্ঞাপন পৌঁছাই দিচ্ছেন তাহলে বাইরকে বলতে পারবেন যে দেখো আমি তোমার এই বিজ্ঞাপনটা সাড়ে দশ লাখ বা এগারো লাখ মানুষের কাছে পৌঁছাইছি কারণ এই গ্রুপ এত মেম্বার এই গ্রুপে এত মেম্বার সবগুলো যোগ করে আপনি তাকে দেখাই দিলেন যে এত লক্ষ মানুষের কাছে আমি বিজ্ঞাপনটা পৌঁছাই দিছি আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কালকে করব আজকে জাস্ট থিওরি আলোচনা করতেছি কালকে যখন করব তখন এই এগুলো বুঝতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পাবলিক গ্রুপ গ্রুপ দুই প্রকার আমি শিখাইছি এটা পাবলিক গ্রুপ একটা প্রাইভেট গ্রুপ তা পাবলিক গ্রুপ এবং প্রাইভেট গ্রুপ সেটা কিন্তু গ্রুপগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি দেখেন এই যে গ্রুপগুলোতে আমরা জয়েন হয়েছিলাম সেই গ্রুপগুলো কি গ্রুপ ছিল আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু যখন সার্চ দিব তখন কিন্তু আমরা দেখব এ দেখেন এখানে লেখা থাকে যে পাবলিক গ্রুপ পাবলিক গ্রুপ পাবলিক পাবলিক সবই পাবলিক আসতেছে পাবলিক এই দেখেন একটা প্রাইভেট গ্রুপ ঠিক আছে সো পাবলিক গ্রুপ এবং প্রাইভেট গ্রুপের ডিফারেন্সটা তো আপনারা এর আগেই জানছেন যে প্রাইভেট পাবলিক গ্রুপে পাবলিক গ্রুপে পোস্ট দিলে যে কোনো কেউ সে পোস্টের লিঙ্কে ক্লিক করে পোস্টটা দেখতে পায় যে কোনো কেউ পোস্ট দেখতে পায় ধরেন আপনি পোস্ট দিলেন বাট আমি ওই গ্রুপে যুক্ত নাই তারপর আমি দেখতে পাবো গেলে কিন্তু প্রাইভেট গ্রুপ হচ্ছে এমন একটা জায়গা সে জায়গার শুধু মেম্বাররাই দেখতে পাবো অর্থাৎ প্রাইভেট গ্রুপে আপনি পোস্ট দিছেন দিয়ে আমাকে বললেন যে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আমি যে পোস্টটা দিছি দেখতে পারবো বাট আমি দেখতে পারতেছি না কারণ আমি ওই গ্রুপের মেম্বার না তাই আমি দেখতে পারতেছি না তাহলে আমাকে আগে জয়েন করতে হবে ওই গ্রুপে দেন আমি দেখতে পাবো তো এই হলো প্রাইভেট গ্রুপের বিষয় সো আপনারা চেষ্টা করবেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে পাবলিক গ্রুপে জয়েন হতে কেননা বায়ার তো কোনো গ্রুপে যুক্ত হবে না তা আপনি একটা গ্রুপ প্রাইভেট গ্রুপে যদি পোস্ট দেন বায়ারকে যদি সেটা রিপোর্ট দেন তো বায়ার দেখতে গেল আপনার রিপোর্টটা ঠিক আছে কিনা চেক করতে গেল গিয়ে দেখলো কোনো পোস্টে দেখতে পাচ্ছে না তখন তো আপনাকে বলবো যে আপনি মিথ্যা ইনফরমেশন দিয়েছেন কেন আমি পোস্টে ক্লিক করে কখনোই আমি বিজ্ঞাপনটা দেখতে পারতেছি না তুমি আমার ভুল ইনফরমেশন দিস তখন যদি তখন তো তাকে বুঝাইতে হবে যে স্যার এটা প্রাইভেট গ্রুপ অবশ্যই আপনাকে যুক্ত হতে হবে তারপরে দেখতে হতে পারে তো অনেক সময় বায়ার অখুশি হতে পারে আপনাকে জিজ্ঞেস না করলো কিন্তু অখুশি হয়ে আপনাকে নেগেটিভ ফিডব্যাক বা খারাপ ফিডব্যাক বা কাজটা ক্যান্সেল অনেক অনেক খারাপ কিছু হতে পারে দ্যাটস হয় আপনি চেষ্টা করবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাবলিক গ্রুপে জয়েন হতে কিন্তু কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন প্রাইভেট গ্রুপে আপনারা যুক্ত হবেন যে সমস্ত প্রাইভেট গ্রুপে মেম্বার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি কারণ আপনারা বেশি মেম্বার থাকলে আপনাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি কাউন্টিং হইতে সুবিধা হয় হুম লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছাতে সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনার প্রাইভেট গ্রুপও যুক্ত হওয়া লাগবে সেই ক্ষেত্রে দেখে নেবেন প্রাইভেট গ্রুপের মেম্বার সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয় যুক্ত হয়ে থাকবেন ওকে তাহলে কি করবেন এরপরে আছে আপনার একটা পোস্ট বিভিন্ন প্রাইভেট গ্রুপ বা পাবলিক গ্রুপ যেখানেই করে সেখানে একটা পোস্ট দিবেন পোস্ট দেওয়ার পর সেখান থেকে আপনি যে পোস্টটা দিচ্ছেন সেটা একটা লাইভ লিঙ্ক বলে এই লাইভ লিঙ্ক সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আপনি আপনার যে একটা জায়গা একটা এক্সেল শিটে আপনি যুগ মানে সেভ করে রাখবেন কেন সেভ করে রাখবেন কারণটা হচ্ছে আপনি এই যে কাজগুলো করতেছেন সের একটা জব রিপোর্ট আপনাকে তৈরি করে বায়ারকে দিতে হবে এই জন্য আপনার আমরা ব্যবহার করি গুগল গুগল ড্রাইভে গুগল ড্রাইভে যে শিটটা আছে গুগল ডক সেইখানে যে আপনারা এই রিপোর্টগুলো তৈরি করবেন স্প্রেডশিট বলা হয় আর কি হ্যাঁ গুগলে স্প্রেডশিট বলা হয় স্প্রেডশিটে গিয়ে অর্থাৎ এক্সেলের মতন সেখানে গিয়ে আপনারা ধরেন লিখলেন সিরিয়াল নাম্বার দিলেন তারপরে ফেসবুক গ্রুপ নেম লিখলেন মেম্বার সংখ্যা কত হবে সেটা লিখলেন তারপরে হচ্ছে লাইভ লিঙ্ক সেখানে একটা জায়গা রাখলেন স্ক্রিনশট লিঙ্ক সেখানে একটা জায়গা রাখলেন হ্যাঁ এভাবে রেখে রেখে আপনি একটা গ্রুপে পোস্ট দিয়ে সেটা লাইভ লিঙ্ক আপনি নিতে পারবেন ধরে নেন আমি একটা গ্রুপে গিয়ে দেখাই একটা গ্রুপে আছে ধরে নেন এরকম এই পোস্টটা মনে করেন পোস্ট কই এটার মনে করেন এই পোস্টটা আপনি দিছেন এই পোস্টটা দেওয়ার পর এই যে নাম এই যে যে ডেটটা থাকে এই ডেটের পর রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস এই এইভাবে কিন্তু আপনি এইভাবে কিন্তু আপনি লিঙ্কটা নিতে পারবেন এটাকে বলা হয় লাইভ লিঙ্ক আর যদি স্ক্রিনশট হয় তাহলে আপনি স্
কি আমাদের লাইট শটে যে সার্ভার সেখানে এটা জমা হয়ে যাচ্ছে দেখেন আমি যদি এটা ক্লিক করি এই যে এখান থেকে আপলোড হচ্ছে আমার এই ইমেজটা আপলোড হয়ে যাচ্ছে আপলোড হয়ে যাওয়ার পর আমাকে একটা লিংক দিচ্ছে দেখেন এই লিংকটা আমি যদি কপি করি কপি করে আপনাদেরকে আমি একটা দেখাই নিউ ট্যাবে নিয়ে এই লিংকটা আমি দিয়ে দেখাচ্ছি দেখেন কি আসে আমি যতটুকু কপি করছিলাম ততটুকুই আসবে এই লিংকটা নিয়ে আমি ইন্টার দিলাম দেখেন লাইট শটের ভিতরে আমি যে যতটুকু কাটছিলাম খেয়াল আছে দেখেন যতটুকু স্ক্রিনশট নিছিলাম ততটুকু দেখাচ্ছে শুধু এই লিংকটা থাকছে লিংকে ক্লিক করলে ডিরেক্ট চলে যাচ্ছে লাইট শটের সার্ভারে সার্ভারে গিয়ে এই ছবিটা আমাকে দেখাচ্ছে পোস্ট করার পর আমরা হচ্ছে সেখান থেকে লাইভ লিঙ্ক নিয়ে আমরা কিন্তু রিপোর্ট তৈরি করতে পারছি আচ্ছা রিপোর্ট তৈরি করার আগে আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা লিঙ্ক শর্ট করব। কিভাবে লিঙ্ক শটের যে বিষয়টা সেটা কেমন আমি একটু বলি আমরা মনে করেন একটা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে কাজ দিল কাজ দেওয়ার পর আমাকে বলল যে এই হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট তো আমরা একটা ওয়েবসাইট দেখাই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটেই যাই দেখি তো কি হচ্ছে বায়ার আমাদেরকে ওয়েবসাইট দিল দিয়ে বললো যে এখানে তিন চারটা প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো চালাইতে হবে তাহলে আমরা যদি একটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক নিয়ে সেটা যদি আমি বিজ্ঞাপন চালাইতে যাই বিভিন্ন গ্রুপে যদি পোস্ট দিতে যাই তাহলে কি হয় তাহলে যেটা হয় আমাদের কিন্তু যে প্রোডাক্টের যে লিঙ্কটা সেই লিঙ্কটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় অনেক লম্বা হয় অনেক সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমাদের লিঙ্ক অনেক অনেক বড় লম্বা অনেক বেশি লম্বা হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে আপনি যখন একটা গ্রুপে গিয়ে পোস্ট দিচ্ছেন সে লিঙ্কটা দেখেন এটা তো তাও ছোট লিঙ্ক অনেক সময় দেখবে যে লিঙ্ক এত বড় হয়েছে যে ইউআরএল অ্যাড্রেস বসে ধরতেছে না এত বড় হয়ে গেছে তো এই যে বড় একটা লিঙ্ক এই বড় একটা লিঙ্ক নিয়ে যখন আপনি একটা ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপে গিয়ে যখন আপনি একটা পোস্টটা দিবেন আরও তো কথা লিখবেন সেখানে তাই না আরও অনেক কথা লিখবেন ধরেন আমি এখানে অনেক অনেক কথা লিখলাম অনেক অনেক কথা লিখলাম লিখে আমি যদি এখানে একটা গ্রুপ লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্কটা অনেক বড় একটা লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন এই লিঙ্কটা দেওয়ার সাথে সাথে আমার প্রোডাক্টটা এখানে প্রিভিউ হবে এটা যদিও আমি আগামীকালকে দেখাবো আপনাদের সো এত বড় একটা লিঙ্ক অনেক বড় লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এই লিঙ্কটা বড় হওয়াতে একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কিন্তু চাইলে এই লিঙ্ক শর্ট করতে পারি এই লিঙ্কটা আমরা তো কপি করছি লিঙ্ক শর্ট করার জন্য আমাদের ধরেন পপুলার একটা সাইট আছে সেটা হচ্ছে বিটলে তো বিটলে তো ঝামেলা করে আমাদের জন্য হচ্ছে চুটলেটা ভালো হয় তো বিটলের আমরা ধরেন বিটলের এটা শর্টে গেলাম আপনারা অনেকেই বিটলের সম্বন্ধে জানেন তো যাওয়ার পরে একটু যদি নিচের দিকে নামি আমরা দেখেন এই যে একটাই আছে এইখানে আমরা লিঙ্কটা পেস্ট করলাম এই আমাদের প্রোডাক্ট লিঙ্ক ছিল খেয়াল করেন লিঙ্কটা কত ছোট হয়ে যাবে দেখেন শর্টে নিয়ে ক্লিক করলাম দেখেন এই যে লিঙ্কটা এত ঠিক হয়েছে আমরা এখান থেকেও কপি করতে পারি আর এখানে ক্লিক করেও কপি করতে পারি তাহলে আমাদের এই যে লিঙ্ক এই লিঙ্কটাকে আমি যদি এই এইটা নিয়ে আমি এখানে পেস্ট করলাম দেখেন আমি যে লিঙ্কটা শর্ট করছি শর্ট লিঙ্কটা নিয়ে এখানে আমি দিছি দেখি কোথায় যায় ইন্টার দিলাম খেয়াল করেন এই লিঙ্কের দিকে খেয়াল করেন যেভাবে ঘুরতেছে সারাদিন ধরে না করে এটা কি ছিল বিটলে আমরা যদি কাটলেতে যাই বিটলে কাটলে চুটলে লিঙ্ক শর্টনার অনেক কিছু আছে আমরা এই কাটলেতেও গেলাম দেখি দেখেন এটা ঝামেলা করতেছে যাচ্ছে না তাহলে আমরা এই লিঙ্কটা আবারও কপি করি যেটা মানুষের মনে থাকে সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা কাটলেতে আসলাম বিটলের মতো করে কাটলে আর একটা বানাই বড় একটা এটাও শর্ট এন দিলাম দেওয়ার পরে যে লিঙ্ক ছোট হয়ে গেল কপি করলাম কপি করার পর এই জায়গায় আমি আবার পেস্ট করি লিঙ্কটা দিয়ে দেখি কি দাঁড়ায় দেখেন আবার লিঙ্কটা কিন্তু সেই জায়গায় চলে আসলো বড় কমলা চলে আসছে যেভাবে দেখেন একই আসছে এটা কিন্তু আমাদের মেন লিঙ্ক ছিল এটা আমাদের শর্ট লিঙ্ক ছিল শর্ট লিঙ্ক দেওয়ার সাথে সাথে আমার কিন্তু এই লিঙ্কে চলে আসলো এটা হচ্ছে লিঙ্ক শর্ট তো যেটা হচ্ছে আমি যদি এখন পোস্ট দিতে যাই কোথায় যেন আমি পোস্ট দিতে চাচ্ছিলাম 
এখানে যদি এত বড় একটা লিঙ্ক না দিয়ে আমি মুছে দিয়ে যদি আমি ছোট করে এই লিঙ্কটা দিই তাহলে কিন্তু সুন্দর হয়ে গেল সো এটাই হচ্ছে লিঙ্ক শর্ট আমরা অনেক সময় বায়ার আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্টের লিঙ্ক দেবে অনেক বড় বড় প্রোডাক্ট এখন এমন হতে পারে ধরে নেন আমাকে এই প্রোডাক্টটা দিছে তারপরে হচ্ছে ধরে না আবার এই প্রোডাক্টটা দিছে এই প্রোডাক্টটা দিছে এখন এতগুলো প্রোডাক্ট যদি আমাদের দেয় বায়ার তাহলে আমি কি করব প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক আমার এখানে কপি করতে হবে কপি করে আমাকে কি করতে হবে লিঙ্ক শর্ট করতে হবে কারণ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক যদি আমি এখানে দেওয়া শুরু করি তাহলে কত বড় জায়গা দখল করবে বিশাল একটা জায়গা শুধু লিঙ্ক আর লিঙ্ক হয়ে যাবে এত লিঙ্ক হয়ে গেলে তো মানুষ তো হ্যাজিটেটেড হয়ে যাবে আমার যে লেখাটা থাকবে যে প্রোডাক্টটা কেন কিনবে প্রোডাক্টের গুণাগুণ কি কিংবা প্রোডাক্টটা কি কিছু তো ডেসক্রিপশন থাকে প্রোডাক্টের তো প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন দেওয়ার পর আমি যদি অনেকগুলো লিঙ্ক দিই তাহলে তো আমার লিঙ্কের জন্য প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন প্রোডাক্টের ছবি কিছু দেখতে পাবে না তো যার কারণে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক এভাবে শর্ট করে করে আমাদের কিন্তু এখানে পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এইভাবে আমরা ছোট এই দেখেন কতটুকু হয়ে গেল ছোট ছোট করে সো এই জন্য হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক শর্টটা কিন্তু ভালো করে জানতে হবে কিভাবে লিঙ্ক শর্ট করে সেটা আমাদের জানতে হবে এরপর লিঙ্ক শর্ট করার পর সেই শর্ট লিঙ্ক সহ প্রোডাক্টের যে ডেসক্রিপশন আছে সেইগুলো সুন্দর করে একটা জায়গা সাজাইতে হবে একটা ফাইল করে সাজাইতে হবে ফাইল করে সাজানোর পর সেগুলো কপি করে নিয়ে আমরা হচ্ছে ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে আমি যেটা দেখালাম এরকম বিভিন্ন গ্রুপে এসে আমাদের কিন্তু পোস্ট করতে হবে তো ধরেন আমাদের এইখানে এইটার একটা ইমেজ আমি যদি সেভ করে রাখি বিভিন্ন ইমেজ দুইটা তিনটা ইমেজ যদি আমি সেভ করে রাখি এটার ইমেজ যদি আমি সেভ করে রাখি সেভ তো করতে হবে আমার প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করে সেগুলো সেভ করতে হবে তাহলে কি তারপরে কী করবো আমি এখানে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনগুলো সুন্দর করে লিখছি লেখার পর আমি এখানে ইমেজে গিয়ে আমি প্রোডাক্টের প্রোডাক্টগুলো আমি চিনাই দিলাম আমার প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এমন চলে আসতেছে বিভিন্ন কথাবার্তা যেগুলো থাকে ডেসক্রিপশন এগুলো আসলে লিখলাম না এইভাবে বিভিন্ন কথা যেগুলো থাকে সেগুলো লিখে আমি এবার প্রোডাক্ট এভাবে দুইটা প্রোডাক্ট দিলেন দিয়ে এভাবে পোস্ট দিয়ে দিতে হবে একটা পোস্ট দিয়ে দিই কিন্তু এই এডুকেশনাল গ্রুপ তার ভিতরে যদি এইগুলো পোস্ট দিয়ে গেলে মানবে আমার মানবে না যাই হোক এই যে দেখেন কি লিখছে থ্যাংকস ফর ইউর পোস্ট ইটস বিন সাবমিটেড টু গ্রুপ অ্যাডমিন ফর অ্যাপ্রুভাল অর্থাৎ অ্যাডমিন আমাকে অ্যাপ্রুভ করবে তারপর এটা পোস্ট হবে এখনো পেন্ডিং অবস্থা আছে তো অ্যাডমিন তো জীবনও আমাকে অ্যাপ্রুভ করবো না বিকজ সেটা একটা পড়াশুনো রিলেটেড গ্রুপ সেখানে আমি পোস্ট দিচ্ছি কসমেটিক্স এটা মিলল না ঠিক আছে এটা মিলল না ওকে তারপরে হচ্ছে গ্রুপ পোস্টিং আমরা বিভিন্ন ফেসবুকে এভাবে গ্রুপ পোস্ট করব এবং গ্রুপ পোস্ট করে আমরা হচ্ছে সেখান থেকে কিভাবে দেখাইছিলাম আমরা একটা লাইভ লিঙ্ক নিয়ে আমরা একটা ফাইল তৈরি করে তারপর বায়ারকে সাবমিট করব জব রিপোর্ট করে তা হাউ মেনি পোস্ট ফর ওয়ান এফ বি আমি আগেই বলছি যে একটা ফেসবুক থেকে আপনি যেমন পাঁচটা গ্রুপে জয়েন হতে পারবেন সিমিলারলি একটা ফেসবুক থেকে আপনি একদিনে পাঁচটা পোস্ট দিবেন এর বেশি দিবেন না কারণ এর বেশি পোস্ট দিতে গেলে অনেক সময় ফেসবুক আপনাকে ডিজেবেল করে দেবে মানে ডিজেবেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবে যখন প্রচুর থেকে প্রচুর পোস্ট হবে একদিনের ভিতরে তারপরে একদিনে কম করে চারটে পাঁচটা ছয়টা এরকম পোস্ট দিলেন আবার পরে চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেলে আবার কিছু পোস্ট দিলেন এভাবে আপনাকে কিন্তু কাজ করতে হবে এরপর পোস্ট দেওয়ার পর তারপর আপনাকে কি করতে হবে একটা জব রিপোর্ট তৈরি করতে হবে সেই রিপোর্টটা আমরা কি বলছি গুগল ড্রাইভে গিয়ে হচ্ছে আমরা গুগল ড্রাইভে গিয়ে আমরা একটা স্প্রেডশিট নেব স্প্রেডশিট নিয়ে সেখানে আমরা একটা জব রিপোর্ট তৈরি করব জব রিপোর্টটা কিভাবে তৈরি করব এটা আসলে মুখে বললে এখন বুঝতে পারবেন না আমি আগামীকালকে প্র্যাকটিক্যালে যখন দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন সেখানে কিভাবে জব রিপোর্টটা তৈরি করা হয় এবং সেই জব রিপোর্টটা বায়ারকে দেব বায়ার সেই জব রিপোর্টটা দেখবে ক্লিক করে করে প্রত্যেকটা লাইভ লিঙ্ক চেক করে করে দেখবে যে না ঠিক মতো কাজ করছি কি না এরপর আপনার কাজটা অ্যাপ্রুভ করবে তো আজকে এ পর্যন্তই রাখতেছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আজকে এ পর্যন্তই রাখতেছি কারণ এটা থিওরিক্যাল ক্লাস আপনাদের কাছে অনেকের কাছে বোরিং লাগতে পারে এবং কিভাবে কি গেছে অনেকেই হয়তো কিছুটা বুঝলেও অনেকখানি বুঝবেন না এটা স্বাভাবিক কিন্তু এই থিওরিটা এই জন্য রাখা হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি যাওয়ার আগে এ থিওরিটা অবশ্যই আপনাদেরকে একটু ধারণা না থাকলে প্র্যাকটিক্যালটা কিছুই বুঝতে পারবেন না সো আশা করি আপনারা এই ক্লাসটা বেশ কয়েকবার দেখে নেবেন দেখলে একটা আইডিয়া জেনারেট হবে সেই আইডিয়া জেনারেট হইলেই আপনি প্র্যাকটিক্যালটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আর যদি এই ক্লাসটা কে
দেখলে একটা আইডিয়া জেনারেট হবে আর সেই আইডিয়াটাই পরবর্তী ক্লাস আপনাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে আর কি সো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে এর ভিতরে আপনারা সবাই প্র্যাকটিস করে ফেলবেন যাতে করে পরবর্তী ক্লাসটা আপনার জন্য খুব ইজি হয়